तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर नक्कीच सबस्क्राईब करा शेअर करा लाईक करा आणि बेल आयकॉनवर टच करायला विसरू नका नमस्कार मित्रांनो मी गायत्री नेमाडे दुर्गा स्कॉलर मॅथ गाईड मध्ये आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत मित्रांनो सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये विचारले जाणारे काही प्रश्न आज आपण बघूयात प्रश्नांचं स्वरूप तेच असतं फक्त त्याच्यातून काही अंक किंवा काही ठिकाण किंवा एखादे नावं वगैरे चेंज करून त्या टाईपचे प्रश्न येतात तुम्हाला जर कोणत्या टाईपचे प्रश्न जर कठीण वाटत असतील तर त्याचं स्पष्टीकरण पुन्हा पुन्हा बघा म्हणजेच तुम्हाला तो घटक पक्का होईल आणि ते गण त्या प्रकारचं गणित सोडवायला सोपं जाईल चला तर मग पहिला प्रश्न बघूया आपण एकशे पासष्ट सेमी दोनशे दहा सेमी आणि दोनशे पंचावन्न सेमी लांबींना अचूक मोजण्यासाठी जास्तीत जास्त किती लांबी ची काठी हवी आता यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त विचारलेला आहे म्हणजेच आपल्याला या तीनही संख्यांचा मसावी काढावा लागेल आणि लसावी मसावी या माझ्या भागामध्ये मी सविस्तर लसावी मसावी कसा काढायचा यावर तुम्हाला मार्गदर्शन केलेलंच आहे वरती आयकॉन मध्ये वरती बघा तुम्हाला त्या किंवा माझ्या डिस्क्रिप्शन मध्ये पहा तुम्हाला ती लिस्ट म्हणजे त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला बघायला मिळेलच बघा एकशे पासष्ट चे आपल्याला अगोदर अवयव पाडावे लागतील आणि एकशे पासष्ट म्हणजेच तीन गुणिले पंचावन्न बरोबर तीन आता या पंचावन्नचे अवयव तीन तीन गुणिले पाच गुणिले अकरा नंतर आहे दोनशे दहा बरोबर दोन गुणिले एकशे पाच बरोबर आता एकशे पाचचे अवयव तीन गुणिले पस्तीस बरोबर दोन गुणिले तीन गुणिले पस्तीसचे अवयव पाच गुणिले सात आणि शेवटची आपली संख्या आहे दोनशे पंचावन्न त्याचे अवयव तीन गुणिले पंच्याऐंशी बरोबर तीन गुणिले पंच्याऐंशीचे अवयव पाच गुणिले सतरा आता आपल्याला जास्तीत जास्त म्हणजेच मोठ्यात मोठी संख्या आपल्याला काढायची आहे म्हणजेच मसावी काढावा लागणार आहे आणि मसावी बरोबर आता हिच्यातून आपल्याला सामायिक अवयव काढायचे तीन 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 आणि हिच्यामध्ये पाच पाच आणि पाच म्हणजेच यांचा गुणाकार केला तर तिना पाचशे पंधरा आणि तो पर्याय दिलेला आहे आपल्याला पर्याय क्रमांक एक मध्ये म्हणून उत्तर येईल पर्याय ए बरोबर पुढील उदाहरण लगेच पुढील प्रश्न पहा मित्रांनो छत्तीस चौ सेमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या चौरसाची बाजू एवढी आयताची रुंदी असून लांबी रुंदीच्या तिप्पट आहे तर त्या आयताचे क्षेत्रफळ किती अगोदर आपल्याला चौरसाचे क्षेत्रफळ दिले आहे त्याच्यावरून आपल्याला बाजू काढावी लागेल म्हणून चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर बाजू वर्ग म्हणून बाजूचा वर्ग बरोबर चौरसाचे क्षेत्रफळ छत्तीस दिलेला आहे म्हणून बाजू बरोबर वर्ग मुळात छत्तीस आणि ते आली बाजू आपल्याला सहा सेंटीमीटर मिळालेली आहे आणि जी चौरसाची बाजू आहे तीच आयताची रुंदी दिलेली आहे म्हणून आयताची रुंदी बरोबर सहा सेमी येईल आणि लांबी दिलेली आहे रुंदीच्या तिप्पट लांबी बरोबर तीन गुणिले रुंदी म्हणजेच तीन गुणिले सहा बरोबर तेल अठरा सेमी आता आपल्याला आयताची आयताचे क्षेत्रफळ विचारलंय म्हणून आयताचे क्षेत्रफळ बरोबर लांबी गुणिले रुंदी लांबी दिलेली आपली अठरा आणि रुंदी सहा म्हणजेच ते उत्तर आलं एकशे आठ चौ सेमी आणि तो पर्याय क्रमांक आहे पर्याय क्रमांक दोन म्हणून उत्तर येईल पर्याय दोन बरोबर याप्रमाणे पुढील उदाहरण लगेच 
पुढील उदाहरण पहा मित्रांनो कंपास पेटीची किंमत चाळीस रुपयाऐवजी पंचावन्न रुपये रुपयाने घेतल्यास किमतीत शेकडा किती वाढ होईल आता हिच्यामध्ये अगोदर आपल्याला कंपासची मूळ किंमत होती चाळीस रुपये पण आपण ती घेतली पंचावन्न रुपयाला म्हणून पंचावन्न वजा चाळीस आपण पंधरा रुपये जास्त दिले पंधरा रुपये जास्त दिले आणि विचारलाय शेकडा वाढ किती म्हणून शेकडा वाढ बरोबर पंधरा भागिले चाळीस मूळ किंमत गुणिले शंभर तर हे जर केलं आपण तर एकशे पन्नास भागिले चार चार त्रिक बारा एक चार सते अठ्ठावीस पॉइंट दोन चार पंच वीस म्हणजे सदू तीस पॉइंट पाच टक्क्याने वाढ झाली आणि तो पर्याय क्रमांक आपल्याला दिला एक म्हणून आपलं उत्तर येईल पर्याय ए बरोबर पुढील उदाहरण लगेच पुढील प्रश्न पहा मित्रांनो एका वस्तूची किंमत तिच्या दोनशे रुपये खरेदी किमतीपेक्षा किती जास्त टाकली जेणेकरून चार टक्के सूट दिल्यावरही विक्रेत्यास वीस टक्के नफा होईल आता इथे आपल्याला मूळ किंमत दिलेली मूळ खरेदी किंमत दिलेली आहे खरेदी बरोबर दोनशे रुपये दिलेली आहे आणि सूट दिलेली आहे चार टक्के आणि त्याला नफा मिळतो वीस टक्के म्हणजेच आपल्याला तिच्यावर किती टक्के किती किंमत टाकावी म्हणजे छापील किंमत बरोबर खरेदी गुणिले शंभर अधिक शेकडा नफा भागिले शंभर वजा शेकडा सूट या सूत्रामध्ये आपण किमती घालायच्या आहेत खरेदी होती आपली दोनशे रुपये गुणिले शंभर अधिक वीस टक्के नफा दिलेला आहे आणि सूट दिलेली आहे चार म्हणजेच आपल्याला उत्तर मिळतं दोनशे गुणिले एकशे वीस भागिले शहाण्णव आणि जर यांचा आपण गुणाकार केला आणि त्याला शहाण्णवने जर भागलो तर उत्तर मिळतं म्हणजेच इथे मिळतं आपल्याला यांचा गुणाकार केला तर बारदुणे चोवीस आणि त्याच्यावर तीन शून्य आणि शहाण्णव म्हणजेच उत्तर मिळतं आपल्याला दोनशे पन्नास रुपये आणि तो पर्याय क्रमांक आहे आपला पर्याय क्रमांक तीन म्हणून उत्तर येईल पर्याय तीन बरोबर या प्रमाण मित्रांनो तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझा चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका त्याचबरोबर माझे टेलिग्राम चॅनल ॲट द रेट मॅथ्स गाईड जॉईन करा तिथे सर्वच व्हिडिओजच्या लिंक्स तुम्हाला बघायला मिळतील